it could be terrible and it could be great. It's not clear. But one thing is for sure we will not control it. Merhaba arkadaşlar ben Nigma. Onlar çok yakında her yerde olacak. Arabada sizinle konuşan bir yardımcı, evinizde sizle dertleşen ya da yardım edebilecek bir dost, kişisel kolaylıklarınız ve belki de her şeyiniz. Ama bu sandığınız kadar masum olmayabilir. Yapay zeka. Birazdan yapay zekanın yapabildiği mucizeleri ve yapmasını istemeyeceğiniz şeyleri göstereceğim. Fakat önce yapay zekayı tanıyalım. Kısaca bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer bir şekilde yerine getirmek kabiliyeti. Bana göre tanımıysa dünyayı, insanlığı ve hatta geleceği şekillendirecek bir teknoloji. Aslında hesap makinesi bile bir yapay zekadır. Sizin verdiğiniz kurallara göre komutları uygular ve sonucunu alır. Fakat artık günümüzde komutları kendi uygulayan ve istediği sonuca özgürce ulaşan makineler var. Örneğin yüz tanıma sistemi. Her bir yüzü otomatik tanıyıp bildirebiliyor. Veya bankalar artık bizi sesimizden tanıyabiliyor. Tüm bunlar yine de güvenli mi sizce? Şimdi ufak bir ara çünkü videomuzun sponsoru olan Surfshark, sizi internet ağında güvende tutmanın başka bir yolunu sunuyor. Halka açık bir yerde veya otelde Wi-Fi kullanıyoruz çoğumuz. Fakat bu bir güvenlik tehdidi olabilir. Çünkü şahsi verilerimizi halka açık hale getirmiş oluyoruz. Surfshark VPN, verilerinizi ve IP adresinizi şifreleyerek bunun önüne geçiyor. Bunun dışında yurt dışı seyahatlerinizde YouTube, Netflix, Instagram veya Wikipedia gibi platformların yasak olduğu ülkelerden birindeyseniz Surfshark VPN sayesinde sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Uygulama güvenliğini önemseyenler ve seyahat edenler için gerçekten kolaylık sağlamakta. Eğer siz de ekranda yazdığı gibi Nigma koduyla satın alırsanız %83 gibi bir indirim kazanacaksınız. Üstelik denemek isteyenlere ilk bir ay tamamen ücretsiz. Yapay zekanın aslında en çok heyecan uyandıran kısmı makine öğrenmesi. Kendi kendine öğrenebilmek. İşte bu bizim geleceğimizin kaderi. 1914 yılında mühendis Leonardo Torres ilk kez kendi kendine satranç oynayabilen bir makineyi tanıttı. Verilen basit komutlar dışında insan etkisi olmadan oynayabilen bir makine. Fakat bolca hataları vardı. 1925 yılında Hyundai, radyo sinyalleriyle kontrol edilebilen bir araba yaptı. Yine verdiğiniz komutlarla kontrol ediliyordu. Bu bildiğiniz uzaktan kumandalı oyuncak arabaların ta kendisiydi. Ve 1997'de IBM Deep Blue, dünya satranç şampiyonluğu Kasparov'u yenen ilk satranç oyun programı oldu. Karar verebilen bir bilgisayar. Ama yapabilecekleri sınırlıydı ve sizin verdiğiniz komutlar olmadan işe yaramazlardı. Fakat bu halde bile 1997'de Deep Blue satranç motoru dünyanın en iyi satranç oyuncusu Kasparov'u yenebilmişti. Yine 2002 ve 2006'da Tavla ve Scrabble gibi oyunlarda dünyanın en iyilerini yendikleri gibi. Dikkat ettiyseniz sürekli verilen komutlardan bahsettim. Aslında bu anlattıklarım makinelerin insanın verdiği komutlara olan muhtaçlığını gösteriyor. Fakat artık her şey değişti. Teknoloji çağ atladı ve artık kendi kendine öğrenebilen yapay zeka doğdu. İşte makine öğrenmesi dediğimiz kısım. Pinokyo masalını bilirsiniz. Marangoz tahtadan yontarak basit bir şekilde bir çocuk figürü yapar. O olmadan bu basit figür ne kollarını oynatabilir ne de başka bir şey yapabilir. Fakat gün gelir ve Pinokyo can bulur. Artık kollarını oynatabilmek, yürüyebilmek için başkalarına muhtaç değildir. Kendi kendine öğrenmeye, öğrendiklerini tecrübe etmeye başlar. Yani bağımsız olur. İşte günümüzün Pinokyoları. Öğrenen yapay zekalar. Google Alpha Zero isimli kendi kendine öğrenebilen bir yapay zeka satranç algoritması geliştirdi. Bu algoritmaya tıpkı insanların yeni doğan bebeklere yol göstermesi gibi yol gösterildi. Ve neyin ne işe yaradığı öğretildi sadece. Alpha Zero Sadece taşların ne işe yaradığını bilerek oyunu ve oyundaki tüm hamleleri 4 saat gibi kısa bir sürede öğrendi. Ardından 10 yıldır binlerce maç yapmış, 
ve artık satrançta yenilgisiz olan Stockfish isimli uygulamayı yenmeyi başardı. Fakat Stockfish, insanın verdiği komutlarla sınırlı olan bir programdı. Kendi kendine oynamayı öğrenen Alpha Zero yapay zeka teknolojisi, insanın geliştirdiği bir programı, yani aslında insan yenmişti. Aynı şekilde Dota 2'de dünyanın en iyi oyuncularından olan Dendi, yapay zeka bir robota karşı savaşıyor. Yapay zekanın şu anda yaptığı şey, oyundaki küçük minyonları bloklayarak yavaş ilerlemesini sağlamak. Böylece kendi kulesinin altında kalacak ve düşman yaklaşırsa kuleden hasar alacak. Yapay zeka kısa sürede oyuncunun tüm davranışlarını çözümledi bile. Dendi iki maçta da yenilik aldı ve üçüncü maça çıkmak istemedi. Bu oyunu oynayan oyuncular hatta insanlık için korkutucu bir farkındalıktı. Kendi oluşturduğumuz o makineler, o ruhsuz şeyler bizden zekiydi. Elbette superhuman yani mükemmel insan seviyesine ulaşan yapay zeka algoritmasında zaman belki de yüz binlerce insan yılına denk geliyordu. Bu tıpkı insanın saniyede binlerce hesaplamayı yapabilmesi gibi ki bu saniyede henüz bir ya da ikiyi geçemiyor ve geçmesi de pek mümkün değil. Tüm bunlar geleceği düşündüğümüzde insanı tedirgin ediyor. Fakat şu an için öğrenen makinelerin yapabildikleri kısıtlı. Örneğin çok iyi Dota oynayabilir fakat başka bilmediği bir oyunu oynayamaz. Buna da dar yapay zeka deniliyor. Fakat bu bence insanların kendini kandırmasından başka bir şey değil. Dar yapay zeka olması öğrenemeyeceği anlamına gelmiyor. İşte asıl sorun da burada başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Facebook üzerinde çalıştığı yapay zeka sistemini bir anda kapattı. Çünkü iki yapay zeka önce İngilizce, sonra ise İngilizce kelime yanında kendi oluşturdukları dilleri konuşmaya başladılar. Bu tüyler ürpertici cinsten bir olaydı. Tabi böyle bir durum olunca çoğu kişi bundan endişelendi. Öyle ki Zuckerberg, Elon Musk gibi kişilere sadece korku senaryosu yazıyorlar. Bu yaptığınız yapay zekanın gelişimini engeller, biraz cesur olmalısınız derken Elon Musk ise gelişmeli fakat mutlaka limitleri olmalı şeklinde paylaşımda bulundu. Çok değil yakın bir gelecekte yapay zeka robotlar ya kendi ırkının farkına varıp insanlığı yok etmek isterlerse ve bu sefer onları kapatamazsak ya aslında bunun örneklerini çoktan gördüysek.